A TV Alese chega à maioridade com respeito ao passado para cuidar bem do presente e projetar o futuro com eficiência. A emissora surgiu em 2004 pela vontade política do então presidente da Assembleia Legislativa, Antônio Passos, para dar visibilidade à atividade parlamentar. A Assembleia nós tínhamos antes da TV Alese, sessões que passavam 5 minutos, 10 estavam encerradas. Isso é a partir do momento que tivemos a, a TV no ar, o que foi que aconteceu? Bom, assunto não faltava para os colegas deputados de debater na, na, na sessão. Então, no mínimo, tivemos mais horas de trabalho para a sociedade, cada um defendendo a, a sua tese, né? Quem participou daquele início de tudo lembra que os desafios não foram poucos. Inicialmente a gente não tinha nem pauteiro, a gente se pautava, a gente fazia, é, todo mundo dava opinião, a gente fazia as matérias e a gente ajudava na edição. Uh, tínhamos telejornal, começamos é, com a equipe pequena, mas nós tínhamos telejornal, nós tínhamos programas e tínhamos um carro de externa. Uma coisa importantíssima para a gente sempre foi, a gente tinha liberdade para trabalhar, né? É uma casa né, é de políticos, né, comandada por políticos, mas que não existia isso de é, tal partido pode aparecer mais, tal partido pode aparecer menos. Não, a gente tinha liberdade e bom senso também. Né? Qual é a grande responsabilidade da TV? <risos> Consolidar a democracia. Sabe por quê? Porque a obrigação da TV Alésio é transmitir todas as sessões, todos os acontecimentos que envolvam o poder legislativo integralmente. Fale oposição e fale situação. Isso é democracia. Outros gestores vieram, outros profissionais chegaram para dar continuidade ao trabalho de levar a imagem do Legislativo aos olhos da população sergipana. Foi uma honra para mim fazer parte da história da TV Alese. Lá eu apresentei alguns programas, entrevistei muitas pessoas importantes para a história de Sergipe, como Seixas Dória. Era um prazer ouvir a história desses grandes ícones, né? desses grandes nomes. Entrevistei também no sala parlamentar deputados federais, senadores, os nossos deputados estaduais. Aprendi muito com a história de cada um deles. Aprendi muito com a própria equipe da TV Alese, uma equipe profissional muito preparada. Desde a produção, né, as produtoras, os técnicos, todos muito preparados e, e um ajudando o outro. Isso é que é bonito na TV Alésia, é uma família, um ajudando o outro, todo mundo chegando junto para construir o melhor. Participar do início da TV Alésia, trabalhei lá quase é, 14 anos, foi muito importante para a minha construção como cidadã, como pessoa, como profissional, né? fiz muitos amigos e foi muito construtivo para mim também pela parte de... É poder ajudar a sociedade transmitindo, é, informando assuntos de relevância social. Quanto mais crescia em importância, mais a TV Alese avançava na qualidade técnica e profissional, com a responsabilidade de ser o principal canal de comunicação entre o parlamento e a sociedade. A expansão da TV Alese com mais horas dedicadas ao parlamento e com a criação de novos programas, levou ao surgimento do núcleo de documentários e produções especiais. O objetivo é mostrar o efeito positivo das leis criadas pelos deputados na realidade cultural, social e econômica de Sergipe. Aqui na cooperativa, a preocupação com o meio ambiente também é um dos pontos principais, como a produção sustentável, o reaproveitamento das cascas que voltam ao forno para a produção das próximas castanhas de caju. O jornalismo da TV Alese é hoje inteiramente voltado para explicar e divulgar o trabalho parlamentar e as atividades legislativas. Para isso, as equipes de TV Alese vão atrás do fato onde ele estiver, dentro e fora do parlamento, incluindo transmissões ao vivo de eventos legislativos realizados além das fronteiras sergipanas. Com esse jornalismo 100% legislativo, há um trabalho redobrado para a nossa redação. A apuração de todas as notícias é de extrema importância, desde o início da discussão daquele projeto de lei até a sanção pelo governo do Estado. 
todo esse caminho é acompanhado pela emissora legislativa. Nós estamos com esse foco desde o início de 2022, já levando nessa perspectiva né, do amadurecimento da TV Alese, quando completa este ano 18 anos. As nossas equipes estão se revezando o tempo todo, desde a sessão plenária né, até as pautas em que a gente mostra as leis na prática, através das nossas reportagens, como também dos eventos que são realizados do Legislativo, a exemplo da Unali, que é o grande evento que acontece todos os anos, abrange as Assembleias Legislativas de todo o país e que a TV Alese, no fato histórico, né, o ano passado, trouxe né, para o Sérgio Panos e para todo o Brasil, através da internet, mundo, né, o, todo o evento é, ao vivo, né, através de recursos que a gente pôde adotar nesta edição da Unali que aconteceu em 2021. A TV Alese amplia a prestação de informações e serviços à população com as parcerias que estendem o leque de interesses da sociedade na programação da emissora legislativa. São agentes públicos que mostram ações públicas pela TV Pública dos Sergipanos. A função desse modelo de TV é objeto de estudo e pesquisa para se entender o papel que ela desempenha na transparência legislativa. Uma série de elementos hoje que compõem a TV Legislativa começaram a fazer parte como objeto de estudo das pesquisas. Né? E a gente pode é, dar um destaque inclusive para a Sergipe, porque dentro do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, do qual eu fiz parte, é, hoje já são três é, estudos que foram publicados especificamente sobre TV Legislativa. Né? E isso é, é, é um número expressivo dentro de um único programa de comunicação. Né? Então, é, a gente vê esse interesse justamente por essas questões que a TV, que a TV Legislativa traz, né? por essas mudanças de comportamento, de consumo que a TV Legislativa traz, e a, até mesmo para atestar né? a sua legitimidade, né? enquanto canal de transparência, enquanto canal de diálogo né? do parlamento com a população. A TV Alese está no plenário e nas comissões da casa, também está nos gabinetes dos deputados, na Procuradoria da Mulher da Assembleia e na Escola do Legislativo. São 24 horas no ar, com cerca de 10 horas de transmissões ao vivo. O que mais qualifica a TV Alese é valorizar a nossa cidadania e nosso espírito de sede panidade, né? ou seja, ela valoriza a nossa cultura e ao mesmo tempo os nossos mais é, fascinantes costumes. Então acho que é isso o grande presente que a TV Alese nos lega né, e nos legará aí por muitos anos. A TV Alese ela desempenha um papel extremamente relevante na transparência, para a transparência das atividades legislativas, das atividades da casa e também ela é um canal que promove essa interlocução direta da Assembleia Legislativa com o cidadão. Através dos programas veiculados e especificamente da programação cada vez mais voltada para a divulgação da atividade legislativa, é que os cidadãos sergipanos podem, através da veiculação pela TV Alese, conhecer o trabalho dos deputados estaduais e, mais ainda, conhecer a importância do poder legislativo, render homenagens a essa importância dentro do regime democrático. TV Aleses, 18 anos, tudo começou com Antônio Passos e Raimundo Luiz e hoje se transforma em uma das maiores emissoras legislativas do país, com tecnologia, com profissionais de alta qualidade, mostrando o que acontece na Assembleia. A TV Aleses está de parabéns, está de parabéns também o Luciano Bispo, que traz a TV para aberta com 5.2, com canal para todos os sergipanos e esse ano, com fé em Deus, vamos transmitir para todo o Estado. Para chegar onde está, aos 18 anos, a TV Alese precisou de investimentos maciços em tecnologia e pessoal. O salto veio mais recentemente com o deputado Luciano Bispo no comando da Assembleia Legislativa. A TV passou para canal aberto, gratuito, para toda a população. Isso exigiu novo transmissor, novos equipamentos e qualificação profissional. Tudo feito com recursos do Poder Legislativo. Até 2016, a TV era só canal fechado, né? não tinha o público, não tinha acesso a receber sinal da TV Alese. E aí nós trabalhamos na implantação do canal aberto, digital, alcançando todo, é, toda a Grande Aracaju e alguns outros municípios do estado de Sergipe. E investimos muito em tecnologia. 
Hoje nós não devemos nada a nenhuma das emissoras de TV é, do nosso porte. Nós temos equipamentos avançados, temos equipamentos que faz com que as pessoas recebam em casa em tempo real tudo que acontece aqui, tanto pela TV aberta como pelas redes sociais. Temos, implantamos nosso canal no YouTube, que não existia, criamos nossas redes sociais em Facebook, em Instagram e continuamos com essa evolução a cada dia. Porque eu chego em vários lugares, as pessoas dizem, olha, eu vi o deputado fulano e tal, tal deputado comentando sobre o tal projeto, eu vi a discussão de vocês, eu vi que a Assembleia está mais perto da gente, eu tinha uma impressão diferente, achava que a Assembleia era só a sessão, eles não sabiam da importância da, das comissões. Porque muitos dos, dos, dos nós, sergipanos, não sabemos, não sabemos que, primeiro, um projeto ao chegar nessa casa, venha de onde ele vier, seja de quem ele for, tem que primeiro ser discutido nas comissões. E as pessoas em cá, em cá, nas suas casas hoje têm um prazer de ver as discussões sendo feitas na, nas comissões. Isso é fundamental. Isso trouxe uma nova dimensão para essa casa. A, a TV, a, a Assembleia Legislativa hoje, perante o povo sergipano, é visto com olhares diferentes, um olhar mais positivo, é, sabendo o que o deputado faz e o que não faz. E aquele deputado que ele vota, quando ele vê na TV discutindo algum assunto, ele acha, ele se sente feliz porque sabe que valeu a pena votar naquele deputado. Esse instrumento, TV Alese, é um instrumento importantíssimo para a vida da Assembleia Legislativa.